ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ ഐസ് ഓൺ ദ പോളാർ ക്യാപ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് മെൽറ്റ്സ് ഹൗ വിൽ ഇറ്റ് ഇഫക്ട് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ എർത്തിന്റെ പോളാർ ക്യാപ്സിലുള്ള പോളാർ റീജിയനിലുള്ള ഐസ് മെൽട്ട് ചെയ്താൽ ഒരുകിപ്പോയാൽ ഹൗ വിൽ ഇറ്റ് ഇഫക്ട് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ഡേ അത് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്തിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും ഈ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കറിയാലോ ഐസസ് എവിടെയാണുള്ളത് നോർത്തേൺ റീജിയനിലാണുള്ളത് പോളാർ ക്യാപ്സിലാണുള്ളത് അല്ലെ ഐസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഐസ് മെൽട്ട് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള റീജിയനിലേക്കൊക്കെ ഐസ് വരിക എന്നല്ലേ അതായത് വെള്ളം വരിക എന്നല്ലേ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോളാർ റീജിയനിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഉള്ളത് മെൽട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മറ്റുള്ള റീജിയനിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്ന സമയത്ത് ആ മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മറ്റുള്ള ഭാഗത്തേക്കും കൂടി എത്തും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് എർത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് സ്പെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ആണ് സ്പെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ സോളിഡ് സ്പിയറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് മാറ്റാ വരിക മാസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ആക്സിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ വ്യത്യാസം വന്നു എന്നാണ് അല്ലെ മാസിന് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പോൾസ് നെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ റൊട്ടേഷണൽ ആക്സിസിനെ നമ്മൾ ഇമേജിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഏ ഭൂമി അതിന്റെ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് ആണ് ദിസ് ആക്സിസ് ഇസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ പോൾസ് പോൾസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ വെള്ളം ഉരുകി അത് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള മാസിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി അഥവാ ആറ് കൂടി ആറ് കൂടുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് വ്യത്യാസം വരും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐക്ക് വ്യത്യാസം വരും അല്ലെ സോളിഡ് സ്പിയർ ആണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഉണ്ടാവും ദിസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഫോർമുല ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ വെൻ ആർ ഇൻക്രീസസ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇൻക്രീസസ് ഇനി വീണ്ടും ഈ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ഡേക്ക് വ്യത്യാസം വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് If there is no external torque is acting on a system, the total angular momentum remains constant. That is, if you have a torque on this system, if you have a torque on this system, the total angular momentum is constant. That is, L is equal to I omega in the relationship. Now, L is constant, but the increase in the increase. എന്താണ് വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കൂടുന്നുണ്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കൂടിയാൽ എല്ല് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒമേഗ എന്താവണം ഒമേഗ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇൻക്രീസസ് ഒമേഗ ഡിക്രീസസ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കുറയും അതായത് ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് ലേശം കുറയും ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് കുറയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്താകുവാണെന്ന് അർത്ഥം ഡേന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുക എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം റൊട്ടേഷൻ വേഗത്തിലാകുമ്പോൾ ഡേന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറയുകയും റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഡേന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുകയല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഫോർമുല പ്രകാരം എഴുതാം ഒമേഗയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ഫോർമുല മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു പൈ ബൈ ടി ഒമേഗ കുറയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ ടീ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതായത് ടീ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പിരീഡ് ഒരു തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കൂടുക ടൈം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തായിട്ടും പറഞ്ഞു ഡേയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടി വരും അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ആംഗുല
വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ഡേ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് അതിന്റെ പകുതിയായിട്ട് ചുരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതായത് എർത്തിന്റെ സൈസ് എന്താവുക ഇപ്പൊ ഉള്ളതിന്റെ നേരെ പകുതിയായിട്ട് ചുരുങ്ങുക അങ്ങനെ ചുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ഡേ ഡേയുടെ ഡ്യൂറേഷന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റേഡിയസ് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യക്ക് എന്ത് മാറ്റാ വരിക മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്താവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറയും അല്ലെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കൺസർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആംഗുലാർ സ്പീഡ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്താവണം കൂടണം അല്ലെ അപ്പൊ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഡേന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്തായിട്ട് വരും കുറഞ്ഞു വരും അതാണ് നമുക്ക് എന്താണ് അത് ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും അറിയേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് പകുതിയാവുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കുറയും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റും കൺസർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കൂടണം ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ അർത്ഥം ഭൂമി കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേയുടെ എന്താണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരിക അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്താണ് എത്ര മാത്രം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് സപ്പോസ് ഇനീഷ്യലി എർത്തിന്റെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഐ വണ്ണും എർത്ത് ശ്രങ്ക് ചെയ്ത ശേഷം ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് ഐ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫ്രം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് ഐ വൺ ഒമേഗ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ഒമേഗ ടു അപ്പൊ ഒമേഗ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയസിന്റെ ആ സമയത്തുള്ള ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആണ് ഒമേഗ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഹാഫ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആണ് പക്ഷെ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഐ വൺ ഒമേഗ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ഒമേഗ ടു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ വൺ ആവുമ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഒമേഗ വൺ എന്ന് എഴുതാം ഐ ടു ആവുമ്പോഴോ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ ടു സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് എം വൺ എം ടു എന്ന് എടുക്കേണ്ടാത്തത് മാസിന് മാറ്റൊന്നുണ്ടോ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അർത്ഥത്തിന്റെ മാസ് അപ്പോഴും എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ മാസിന് മാറ്റം വരാതെയാണ് അതിന്റെ സൈസ് ചെറുതായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം രണ്ട് കേസിലും സെയിം ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് ടു ബൈ ഫൈവ് റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും വരുന്നുണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും വരുന്നുണ്ട് അതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദൻ ബാക്കി വരുന്നത് ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഒമേഗ വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടു ആണ് പക്ഷെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ റേഡിയസിന്റെ പകുതിയാണ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ആർ ടുന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആർ വൺ ബൈ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഒമേഗ വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ ടുന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആർ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ ആർ വൺ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടു എന്ന് വരും ദെൻ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ വൺ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ടൂന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർ എന്ന് വരും ഈ ഒമേഗ ടൂനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ ഒമേഗ വൺ ബൈ ഒമേഗ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി നമുക്കറിയാം ദറിസ് എ റിലേഷൻ കണക്കിംഗ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ആൻഡ് ടൈം പീരീഡ് ടി ഒമേഗ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ടി വൺ എടുക്കാം ഒമേഗ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ബൈ ടി ടു എടുക്കാം ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ടൈം പീരീഡ് ആയിട്ടും ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫൈനൽ ടൈം പീരീഡ് ആയിട്ട് അതായത് റേഡിയസ് പകുതിയായതിന് ശേഷമുള്ള ടൈം പീരീഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമേഗ വൺ ബ
when a diver jumps into water from a height he does not keep his body straight but pulls in his arms and legs towards the center of the body why appa chodyam endana or diver le vellathilekki dive cheyna oraalu height il ninnana vellathilekki jump cheya aa samayathu jump cheyna samayathu body straight aaki vekkade കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ ബോഡിയുടെ സെന്ററിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു വെക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോ നമുക്കറിയാം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക് എടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ടേൺ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഹാൻഡ്സ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിന്ന ആൾക്ക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കൂടുതലാണ് ഹാൻഡ്സ് ബോഡിനോട് അടുപ്പിച്ചു വെച്ചുള്ള ആളിനെ അപേക്ഷിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആംസും ലെഗ്സും ഒക്കെ ബോഡിനോട് അടുപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാളുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കുറയും കാരണം എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നത് കാരണം അല്ലെ ആർ ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ദി ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കുറയും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആംഗുലാർ വിലോസിറ്റി കൂടും ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺസേർവ് മൊമെന്റം ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ദ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഇതാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ ബോഡി ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ദ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഇനി എന്താണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ള നേട്ടം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഡൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് ഈ തല കുത്തിയാണ് തല കുത്തി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുക അല്ലെ അപ്പൊ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കൂടുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഒന്നിലധികം തവണ ഈ തല കുത്തിയിട്ട് എന്താണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേർഡ് പറയുന്നത് സോമർ സോൾട്ട് എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് ദിസ് എനേബിൾസ് ദ ഡൈവർ ടു പെർഫോം സോമർ സോൾട്ട്സ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ഡൈവ് ആ ഡൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിലധികം തവണ എന്താണ് തല കുത്തിയും കൊണ്ട് മറയാനുള്ള ഒരു സഹായം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് ഈ ഒരു പോർഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലൈഫിലുള്ള പല പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വി നോ ദാറ്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് എബൌട്ട് എ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് സെന്റർ ഇസ് വൺ ബൈ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ വർ എം ഇസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ക് and r is the radius of the disk find out the moment of inertia of the disk about a diameter of the disk or a question is also about a tangent of the disk so the first question is about a diameter of the disk so the data is going to be the moment of inertia moment of inertia of circular disk about a perpendicular axis through its center so the axis is the axis ത്രൂ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സസ് അല്ലെ സെന്ററിൽ കൂടെ പോകുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആക്സസ് ഈ ഒരു ആക്സസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യാണ് വൺ ബൈ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ചോദ്യത്തിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡയമീറ്ററിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്കിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഡയമീറ്റർ ആണ് വൈ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇത് വേറൊരു ഡയമീറ്റർ ആണ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഡിസ്കിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് സിമട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഏത് ഡയമീറ്റർ എടുത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഇതാണ് സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ ഇത് സിമട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് വൈ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയമീറ്ററിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയും എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയമീറ്ററിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയും തുല്യമായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് അതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയമീറ്റേഴ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ രണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയമീറ്റേഴ്സ് വരച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് തീയറ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ
റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യക്ക് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് സിമെട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ആക്സിസ് നബോട്ട് ആയാലും വൈ ആക്സിസ് നബോട്ട് ആയാലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഒരേ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എക്സ് ഐ വൈ എന്ന് പ്രത്യേകം പേര് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഐന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എഴുതുന്നതിന് പകരം ഐ പ്ലസ് ഐ എന്ന് എഴുതി അതെന്തിന് തുല്യമാണ് ഐ സെഡിന് തുല്യമാണ് അഥവാ ടു ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ സെഡ് ഇനി ഐ സെഡ് എന്താ ജെഡ് ആക്സിസ് അല്ലേ ആ ജെഡ് ആക്സിസ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് വരിക രണ്ട് ആക്സിസും ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയല്ലേ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരിക അതായത് ഈ ഒരു ആക്സിസ് നെബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നത് വൺ ബൈ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐ സെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ സെറ്റിന് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടു ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ വരും അപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഐ ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് തുല്യമാണ് ഐ എക്സിനും തുല്യമാണ് ഐ വൈക്കും തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഏതൊരു ഡയമീറ്ററിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് നേഷ്യ എന്താണ് ഡിസ്കിന്റെ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ടാൻജന്റിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് നേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡയഗ്രത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡയമീറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ടാൻജന്റിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് നേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കാൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ടാൻജന്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ടാൻജന്റിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്കിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മൊമെന്റ് ഓഫ് നേഷ്യ ഐ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആക്സസുകളാണ് അല്ലെ പാരലൽ ആക്സസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാരലൽ ആക്സസ് തിയറോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം പറയുന്നത് ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി പ്ലസ് എം എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഐ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആക്സസ് നബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസ് ഒരു ഡയമീറ്റർ ആണ് കൂടാതെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡിസ്കിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഫോർമുല പ്രകാരം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഐ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയമീറ്റർ നബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ തന്നെയാണ് ഈ ഡയമീറ്റർ നബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ ജിക്ക് പകരം എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പ്ലസ് എം എ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഫോർമുലയിൽ എം എ സ്ക്വയർ ആണുള്ളത് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക് ആണ് ഡിസ്കിന് രണ്ട് ആക്സസുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റേഡിയസിന് തുല്യമാണല്ലോ ആ റേഡിയസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എയ്ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആറിന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടും ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ ആക്സസ് തിയറോ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് തിയറോ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആവശ്യപ്പെടാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക്